Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. Це третя частина із серії оглядів на окремі елементи Call of Duty Black Ops Cold War. В першій частині я розповідав про виробничі проблеми цієї гри, а в другому – про сюжетну кампанію. Посилання на них та відповідний плейлист я залишу в описі цього відео. Ну а в цьому я розповім вам про основний елемент Call of Duty, заради якого її купують щороку мільйонними тиражами. А саме мультиплеер. Але про все за порядком. Завчасно зауважу, що я тут буду оглядати виключно мультиплеер та дотичні елементи. А такі елементи, як бараки, статистика, прогресія тощо, це все буде в окремому відео в п'ятій частині із цього циклу відео. Бо ці елементи теж стосуються і зомбі-режиму, про яке буде четверта частина відео. Туди ж і Перше варзон. І хоча основний тон Black Ops Cold War встановлює вам сеттинг та таймлайн, але щодо геймплейних елементів розробникам гри довелось враховувати досвід торішній, на той момент, Modern Warfare. Безумовно, загальна якість тої гри була незрівнянною, але Infinity Ward ніби намагались перевинити велосипед там, де цього не потребувалося. Тому Триярч хоч і запозичила багато звичних елементів із попередньої гри, але заодно і вивчили помилки іншої студії. По-перше, і що для багатьох лечі не найголовніше, це повернення класичного радару, відмінного від зразка Modern Warfare 19-го року. Нагадаю, що у МВ-19 радар показує ворогів тільки під час активації портативного радара UAV або Advanced UAV. Вороги при стрільбі не показувались на радарі, а з'являлись на компасі, що вказували лише орієнтований напрямок ворога. І то тільки спереду. В результаті такий геймдизайн у Modern Warfare 19 року суттєво збільшив загальну кількість кемперів. В Black Ops Cold War працює класичний радар за принципом «Ворог стріляє зі зброї без глушника, він показується на радарі, якщо і з глушником не показується». Заодно розробники додали і третій проміжний варіант – полум'ягасник, що хоч і показує стрільця на радарі, але на суттєво коротший час. Також в Black Ops Cold War присутні перк Ghost варіації всіх попередніх Black Ops, крім першої частини. А саме, приховує від UAV або Spyplane тільки коли персонаж рухається, взаємодіє із бомбою або керує скорострійком. У всіх іграх від Infinity Ward в тому числі і МВ-19 року, цей перк працює постійно. Таким чином, лише зачепивши тему мінімапи, я розкрив одразу три теми – принцип дії самої мінімапи, Гансміт та перки. Продовжу за цим же списком. І хоча з часів Black Ops 2 в іграх Триярщі працювала система Pick 10, але в Black Ops Cold War розробники перейняли систему Гансміт від Infinity World Ця система передбачає основну та додаткову зброю, кожна із яких може мати до п'яти модулів, тактичне та летальне екіпірування, польова модифікація та три перки. По-перше, ця система добре зарекомендувала себе в Modern Warfare 19 року. Але, по-друге, і що важливіше, це давало більш плавний ігровий досвід поміж цією грою та Warzone. Єдиний унікальний момент в Black Ops Cold War не зовсім унікальний – це Wild Cards, або ж простіше Джокери. Цей елемент був присутній в усіх Black Ops, крім першого, а також в Advanced Warfare. І їх властивості майже не відрізняються від своїх аналогів із попередніх ігор. Одна дає збільшений боєзапас, а також додаткове летальне і тактичне екіпірування. Друга дає можливість обрати будь-яку іншу зброю, в додатковий слот, а також обрати будь-які три перки, а не з кожної категорії окремо. Третя дає можливість обрати три додаткові модулі для основної зброї, таким чином обравши всі вісім. А четверта – можливість обрати по два перки із всіх трьох категорій, в сумі шість. Ясна річ, що найбільш привабливими виглядали саме останні дві карти, а тому в турнірах та Лігу Аплеї вони були заборонені. Отож, повертаємось до системи Gunsmith загалом. 
як і в попередній грі, гравець може обрати до п'яти модулів на основну зброю. З невеликою поправкою на те, що тут немає збройних перків, як у попередній грі. Втім, навіть попри те, що це буквально ідентична система, як у Modern Warfare, але в Black Ops Cold War є три великі відмінності. Перша – це відсутність загальної тенденції на збільшення часу АДС. Якщо ви будете розглядувати кожен модуль в Modern Warfare 2019 року, ба більше, навіть у Modern Warfare 2, ну то, що 22-го року, дурний неймів, то помітите, що ледь не кожен другий модуль дає властивість збільшення часу прицілювання. Але якщо провести такий експеримент із модулями основної зброї облик Ops Cold War, то штраф на АДС ви помітите тільки у двох лазерів, деяких магазинах, трьох модулях на ствол снайперських гвинтівок і все. Приціли взагалі не впливають на характеристики зброї. Ані мушка, ані коліматор, ані десятикратний приціл. Втім, друга відмінність системи – це стандартизація характеристик модулів в межах категорій. Тобто, якщо ви побачили, що четвертий модуль, компенсатор, на ствол пістолет колемета МП-5 зменшує вертикальну віддачу на 12%, але збільшує горизонтальну на 8%, то такий же ж, або подібний за назвою компенсатор, що знаходиться в такому ж слоті у будь-якого іншого пістолет колемета даватиме абсолютно ті ж характеристики. І така тенденція тривала аж до четвертого сезону, де з'явилась штурмова гвинтівка C-58, яка пропонувала інші властивості третього магазину. Але вони були ще гірші, лол. І тільки потім модулі наступної зброї отримували певні відмінності від аналогів такої ж категорії. Коротко кажучи, для багатьох ця система... Хоч і була трохи більш збалансованою в порівнянні із попередньою крою, але суттєво більш нудною. Але третя і не менш важлива різниця системи випливає із подібності. Як і в попередній грі, є повна візуалізація певних характеристик у системі паличок із червоними та зеленими позначками. Але натисканням усього однієї кнопки і гравцеві показуються всі необхідні деталі. Від найважливіших максимальної шкоди і швидкості перезаряджання до майже безглуздих швидкість удару прикладом та шкода транспортним засобам. Але все ж показується. І цей UX на дві голови вищий за те, що було продемонстровано у Modern Warfare 22-го року. Єдине на що варто звернути увагу в слоті додаткової зброї, там також знаходяться і дробовики, а також особлива зброя. Серед екіпірування необхідно виокремити наступне. Стімшот відновлюється автоматично, без необхідності споряджати відповідний перк. А в категорії летального екіпірування немає мін. Є лише одна, та й то в розділі польових модифікацій. А там в Black Ops Cold War немає бронебійних боєприпасів або мертвої тиші, бо аналог першого є шостий ствол кожної зброї, а другого – відповідний перк Ninja. Щодо перків, більшість із них знайоми і зрозуміли тим гравцям, що грали в бодай якусь частину Call of Duty, крім вже зовсім перших частин та ВВ-2. Але по цьому питанню Cold War ледь чи не копіює Black Ops 4. І не дивно, бо гра побудована на кістках Black Ops 4. Залишились лише два моменти, на які я хочу звернути вашу увагу. Перша. На відміну від Modern Warfare, у Black Ops Cold War кожен слот класу може мати власну польову модифікацію. І зі зміною класу вона змінюється відповідно до прогресу попередньої та різниці в колдауні поміж ними. По-друге, це перк Асасин. Вороги, що відображуються на радарі і при цьому набрали певний кілстрік, відтепер мають особливу позначку, що робить їх пріоритетною ціллю власника перку, оскільки за їх ліквідацію він отримує додаткові очки. По 50 очок за кожен кіл у стріку ворога. І якщо ви грали бодай раз в мультиплеєр Call of Duty із системою скорстріків, то ви могли б подумати, ого, 
по 50 за кожен ворожий кіл. Тобто я автоматично отримую як мінімум 100 додаткових очок, тому що він на стріку із двох кілів. А це як мінімум подвоєння очок, а то і ще більше. А отже, я зм... дуже швидко зможу набрати найкращі скорстріки. І це правда. Крім останніх слів. Бо система скорстріків у Блекопскол Двор зазнав кардинальних змін. Як і у всіх Call of Duty, гравець може обрати до трьох кілстріків. На щастя, оскільки це скорстріки, а тому тут не буде ставитись питання або-або, де вибір одного стріку блокує вибір другого. Перша суттєва різниця від всіх попередніх систем – це вартість стріків. Навіть найдешевший лук із запальними стрілами коштує 500 очок, що в попередніх іграх дорівнює 5 кілам. Загалом сума окремого скорстріку збільшилась десь приблизно в 5 раз. Друга важлива різниця – Відтепер всі скорстріки, крім Air Patrol, мають певний кулдаун. При цьому кулдаун на заробляння прогресу, а не на повторне застосування. І третя важлива різниця, і найбільш незвична і ненависна з точки зору спільноти, це бонуси за кілстріки та відсутність втрати прогресу. По суті, всі гравці мають трейд Persistence із Infinity Warfare за замовчуванням. Із невеликою поправкою, що гравці можуть активувати один і той же стрік кілька разів за матч. І багатьом гравцям ця система дуже не до вподоби. Бо якщо перші кіли зі стріку не дуже сильно винагороджують гравця, то після певного порогу бонуси стають настільки відчутними, що страх втратити цей бонус для багатьох гравців перевищує бажання продовжувати грати у звичному стилі. І тут ще, як на зло, кулдаун на зароблянні. Плюс в результаті гра більше винагороджує гравців, що активно полюють за фрагами, аніж тих, що виконують завдання режиму. Я ж виступлю сварідним адвокатом диявола та надам наступні аргументи щодо нової системи. По-перше, така система суттєво краще підходить до механіки СБММ, щоб запрацювало на повну силу ще у Modern Warfare 19-го року. Як би не прикро було б це визнавати. І СБММ із нами надовго, бо видавцеві це вигідно. По-друге, така система суттєво краще підійде для гравців середнього та нижче середнього рівня майстерності. Бо так він може розраховувати на скорострійки відповідної вартості. Бо знову ж, смерть на ранніх скорострійках – не така вже й критична, бо прогрес зберігся, та й сам бонус не настільки відчутний, щоб сильно перейматися. Результат – більше людей можуть отримувати певне задоволення від гри, що ще краще конвертується у внутрішні ігрові покупки. І видавцеві це вигідно. По-третє, кулдаун на заробляння не дає можливості спамити скорстріками, як це було раніше. Відповідно, зменшуючи загальну перевагу гравців суттєво вище середнього рівня. Як результат, у Black Ops Cold War різниця поміж найслабшою та найсильнішою цільовою аудиторією найменша в історії Call of Duty. Так, уточнюю за цільову аудиторію, бо гравці із термостами, медалями нюк та гравці із так званого бот-лобі – це явно не ті гравці, на які орієнтуються розробники. І видавець. Ви, можливо, помітили, але весь цей час я розповідав про все ж важливі елементи мультиплеєру Black Ops Cold War, але досі не перейшов до самого елементу стрілянини та геймплею. Про мінімапу та скорострійки немає сенсу зайвий раз розповідати, тому зверну увагу на іншому. На більшості мап та й у більшості випадків перед самим початком бою програється додаткова анімація появи команди на спавні, як у Modern Warfare тільки від третьої особи. Також Триярч додали до своєї гри теж невеличку деталь із все тою ж МВ-19. Можливість перезарядити зброю під час прицілювання. Quality of Life фічу, як то кажуть. А також створили свою корисну фічу, яку можна назвати як механіка лівої руки. А саме, взаємодія із тактичним чи літальним екіпіруванням в тому числі відкидання ворожої гранати, гравець буде проводити лівою рукою. 
При цьому права рука все ще може стріляти з плеча. Але не може пересмикнути затвор чи достати патрон у помповій рушниці, що логічно. При наведенні центру прицілу на ворога над ним покажеться червона цятка, що додатково покращує виявлення ворога. При наведенні з плеча є певні обмеження по дистанції, а при прицілюванні цих обмежень майже немає. Але для цього необхідно навести центр саме на модель ворога. У разі, якщо у гравця все ще будуть проблеми із виявленням ворога, є додаткові модулі на зброю, які відчутно збільшують радіус появи червоної цятки. А в налаштуваннях можна змінити формат відображення. Якщо звернути увагу на мувмент, то по суті розробники перенесли систему із Black Ops 4, а саме ковзання та стрибок на дуже відчутні висоти, а також при цьому зберігання зброї у бойовій готовності при застрибуванні. Все завдяки механіці лівої руки. Ніякого тактичного спринту чи спарання на поверхні із Modern Warfare в цій грі немає. Перш ніж розповідати про режими мапи та безпосередню зброю, необхідно звернути увагу на не менш важливу деталь. В цій грі немає дверей. Точніше, вони є, але тільки на великих мапах для режиму Fireteam. Та й в будь-якому випадку можна зробити наступне. Хі, навіть вангар таке можна зробити. На відміну від Modern Warfare 2. А тепер щодо мап. Триярч не відмовились від своєї традиції створювати класичні трилайни, від слова три лінії. Це стосується як релізних мап, так і всіх подальших. На релізі Cold War міг запропонувати лише 8 мап формату 6х6. Це найменша кількість в історії мультиплеєру Call of Duty. Армада, Картель, Чекмит, Кросроудс, Геррісон, Майамі, Москоу та Сателайт. Дві ці мапи мають розширені версії для режиму Combined Arms, Армада та Кросроудс. Інші дві мапи теж через свої відчутні розміри теж потрапили до пулу вище вказаного режиму, але не відрізняються за розміром від формату 6х6. Також на релізі в грі був режим Fireteam, який містив лише дві мапи – Alpine та Ruka. За традицією його сервісів, Black Ops Cold War отримував сезонні оновлення із новими мапами, зброєю, режимами та іншими змінами. В сумі гравці отримали 29 мап формату 6х6, 9 мап формату Gunfight, хоча одна працює і на 6х6, а також 3 нові мапи для Fireteam. Втім... Якщо звернути увагу на певні деталі, то можна помітити дуже цікавий, але дещо неприємний факт. Те, що більшість після релізних мап – це буквально ремастер із попередніх частин Black Ops. А саме, три версії Нюктаун, звичайні Різдвяни та Хеллоуін, мапи із першого Black Ops – Drive-In, Jungle, WMD, Zoo, мапи із другого Black Ops – Express, Hijacked, Рейд, Раш, Сламс, Стендов. В результаті в грі тільки 16 унікальних мап формату 6х6, а решта 13 – це ремастери. Що звучить не дуже, навіть попри те, що ремастери мап – це абсолютна класика Call of Duty. Що цікаво, дві мапи із цього списку – WMD та Jungle – з'явились вже після завершення звичного циклу гри під час другого та третього сезону Венгард відповідно. В липні 2021 року інсайдер Том Хендерсон розповів, що Black Ops Cold War вкрай вірогідно стане Call of Duty із найдовшою підтримкою в історії франшизи, що тоді звучало доволі тупо та комедно. Але знову ж, поява двох нових мап, трьох моделей зброї та нового оперативника – от тільки не того, на якого всі чекали, під час життєвого циклу Венгард вже виглядало доволі непогано у порівнянні із тим, як різко припинялась підтримка раніше. Але і це ще не все. Black Ops Cold War досі отримує різноманітні технічні патчі, навіть попри те, що із ними не з'являється новий платний контент. І слово «досі» я застосовую в прямому значенні цього слова – Лише кілька днів тому, в січні 23-го року, гра знову завантажила якесь оновлення на кілька сот мегабайтів. Що в ньому? Невідомо. Напевно, знову виправили якісь глічі зомбі-режиму. 
Ой, не дають спокійно пофармити. І ще дещо. Нині з невідомої причини в плейлисті швидкої гри ви не зустрінете такі мапи, як Армада, Майами та Сателайт. Якщо з останніми двома мапами все відносно зрозуміло, бо вони занадто великі для формату 6 на 6, що при цьому не завадило залишити картель, то з Армада, припускаю, інша ситуація. І хоча ця мапа теж типовий трілайн, але цей трілайн не працює тому, що через безпосередній центр ніхто не йде. Бо ним незручно користуватись, а центральна кімната відкриває занадто багато можливостей для спаунтраперів. Хоча... Тут мені під вухо дихає Нюктаун Хардкор. Також протягом життєвого циклу Black Ops Cold War то гри додали безліч режимів, серед яких наразі не можна зіграти в три із них. Scream Deathmatch, Stockpile та Dropkick. Можна ще, звісно, пожартувати про Fire Team, але неможливість знайти лобі стосується всіх режимів, де необхідна велика кількість гравців. І серед звичних режимів по типу Domination, Prop Hunt, Gun Game і так далі, до гри додали Gunfight із Modern Warfare 19-го року, а також новий власний режим Among Us. Ой, тобто Double Agent. І VIP Escort, суть якого максимально зрозуміла. А також Face Off для малих мап, ну, тих, що під Gunfight, де також вимкнені скорстріки. Про зброю нема чого особливого розповідати. Звісно, на релізі була певна мета, потім поступово із сезонами додавали нову зброю, змінювали характеристики наявних модулів, мета зброї змінювалась і так далі. Наразі існує певний баланс зброї у грі, Щоправда, дистанція цього балансу викликає певні сумніви, але варто виділити зброю, власників яких варто оминати за всяку ціну. ТЕК-9, Акімбо Маршали та Варго-52. ТЕК-9 у свій час був абсолютною імбою, що здатно було винести ворога на будь-якій дистанції за 3-4 постріла. В будь-яку частину тіла. Бо у не снайперських гвинтівок та не дробовиків, особливий множник шкоди мала лише голова персонажа. Дробовики Маршал, а дробовики, я нагадаю, займають слот додаткової зброї, часто діяли за принципом А-10 із Battlefield 1. Іноді залишають ворогу 5 здоров'я, а іноді вбивали за 10 метрів. Це що стосується Акімбо-версії та вибухових патронів. В Аргу 52, своєю чергою, Просто АК-47, але із більшим тепом стрільби та легшою віддачою. Тобто чудова зброя і без вад. Камуфляжі мультиплеєру мають доволі прості для розуміння завдання. Набити певну кількість фрагів в голову, на ближній читальній дистанції, зробити стрільки з п'яти фрагів, що для мене у свій час було вкрай важко, а також вбити певну кількість ворогів за укриття. Так... Втім, якщо ви принципово хочете розблокувати майстер камуфляж мультиплеєру Дейм Ультра, хочу дати вам наступну пораду. Забудьте, бо це шлях сповнений страждань. Ви будете ненавидіти себе під час розблокування золота на ZRG 20mm, RPG, Crossbow, Marshalls, Battle X та M79. Отож, час підбивати підсумки контенту мультиплеєру Black Ops Cold War. Їх я можу розподілити на три розділи. Те, що було запозичено із Modern Warfare 19-го року, запозичено зі старих частин Black Ops та нові або суттєво видозмінені механіки. Запозичено із Modern Warfare. Gunsmith, оперативники, польові модифікації, перезаряджання під час прицілювання, анімація появи команди на початку, добивання. Запозичено зі старих Black Ops. 10 мап, класичний радар, ковзання та підйом із Black Ops 4, відсутність дверей або ж можливість їх знищення. Нові або перейнакшені механіки. Скорострійки та механіка кулдауну, польові модифікації на кожен клас окремо, дії руками, механіка лівої руки. Звісно, ви можете мені заперечити, що я от не згадав те або інше, Наприклад, щоденні завдання, бараки, сезонні престижі, батлпаст, решта. 
Але проблема в тому, що ці елементи не є особливостями виключно мультиплеєру цієї гри. Бо всі ці елементи також стосуються і зомбі-режиму Black Ops Cold War, про яке і буде наступне тематичне відео на цю тему. Ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі наступного разу.